السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأتباعه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وعصمني وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم അഭ്യന്തരായ അധ്യക്ഷർ പി ബാബാഹാജി അവറുകളെ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ച സയ്യിദ് ഫഹറുദ്ദീൻ തങ്ങൾ കണ്ണന്തളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആഭ്യന്തരായ സയ്യിദ് സാബിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സയ്യിദ് ബാപ്പുട്ടി തങ്ങൾ എ എസ് കെ തങ്ങൾ മുസ്തഫ തങ്ങൾ പകര റഫീഖ് അഹമ്മദ് സാഹിബ് മൊയ്തുട്ടി ഹാജി ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മോടൊപ്പം ഈ വേദിയിലുണ്ട് രോഗികളുണ്ട് അള്ളാഹോർക്ക് ശിഫ നൽകട്ടെ നമ്മളിരിക്കുന്നവരിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുമൊക്കെ അള്ളാഹു അവരിലെ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു അത്ഭുതകരമായ ശിഫ നൽകട്ടെ പ്രയാസങ്ങളെ അള്ളാഹു നീക്കിത്തരട്ടെ ഗ്രേസ് പാലിയേറ്റീവ് സെൻറ്റർ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇരുൾമുറ്റിയ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആശ്വാസം നൽകാൻ മരുന്ന് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ ചികിത്സ മാത്രമല്ല മനസ്സിനുകൂടെ ചികിത്സ നൽകി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനം ചെയ്യുന്ന പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തകർ അവരെ മുഴുവൻ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് അമുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഫഷണലുകൾ ഡോക്ടർമാരും എൻജിനീയേഴ്സും നല്ല ഉന്നത ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പാവപ്പെട്ട രോഗികളുടെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസർ രോഗികൾ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മരുന്ന് ഫലിക്കാതെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ വീട്ടുകാരും എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നറിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്ത് വീടുകളിലേക്ക് ആശ്വാസമായി കടന്നു വരുന്നവരാണ് പാലിയേറ്റീവ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ നമ്മുടെ നാടിൽ ഇവിടെ തലക്കടത്തൂർ തിരൂർ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഗ്രേസ് പാലിയേറ്റീവ് പാലിയേറ്റീവ് സെൻറ്റർ അഭ്യന്തരായ മൊയ്തുട്ടി ഹാജി അവറുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു നിസ്വാർത്ഥമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹകരണം കൊണ്ടാണ് ഒരു മാസം അൻപതിനായിരം രൂപയോളം ചെലവ് വരുന്ന ഈ സംരംഭം അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ ഫ്രീ ആണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നഴ്സുമാർക്ക് മാത്രം ചെലവുകൾക്ക് അവർക്ക് നൽകുന്നു എന്നതിലപ്പുറം മൊത്തത്തിൽ ഒരു വലിയ കാരുണ്യ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തകന്മാർ നമുക്കൊരു ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് നൂറ് രോഗികൾ നിലവിലുണ്ട് അതിൽ ഇരുന്നൂറിലേക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഷിഹാബുദ്ദീൻ സാർ പറഞ്ഞത് അവരെയൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ അവർക്ക് ആരോഗ്യം കൊടുക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് സമ്പത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ടത് മറ്റ് പലരുടെ കൈകളിൽ അള്ളാഹു നൽകിക്കഴിഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ കൈകളിലാവാം അതവരിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന വലിയൊരു പരീക്ഷണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭം 
മറ്റേതുപോലെയുമല്ല മറ്റൊരു പരിപാടി പോലെയുമല്ല ഈ പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തകന്മാർ ഞാനവരെ ഒന്നുകൂടെ അഭിനന്ദിക്കട്ടെ സർവശക്തൻ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദ്വാരക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കും ഈ പാലിയേറ്റീവിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കണമെന്ന് ഇന്നിവിടെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ പാലിയേറ്റീവ് സെൻ്റർ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി കേരളത്തിൽ ഉടനീളമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് പാലിയേറ്റീവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ആരാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഹബീബ് അഖബി മർഹും ഉസ്താദ് അബുറുകൾ ആണ് ഇവിടെ ഇത് ആരംഭിച്ചത് ഇത് കേരള ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ കോഴിക്കോടുള്ള ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ തുടങ്ങി വെച്ച് അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഇന്നത് നമ്മുടെ കൈകളിലാണ് നമ്മുടെ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ ആശുപത്രികൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രോഗികളും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയം ചിറകുകൾ വിടർത്തി ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എന്ന ഒരു ശീർഷകത്തിലാണ് ഈ സമൂഹം ഉന്നതങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീങ്ങേണ്ട ഒരു സമൂഹമാണ് ഇക്ബാലിന്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട് ചത്തുപോയ ജന്തുക്കളെ തിന്നാതെ ജീവനുള്ളവയെ മാത്രം തിന്ന് ഉന്നതങ്ങളിൽ മാത്രം കറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക പക്ഷിയാണ് ഉഖാബ് ഇഖ്ബാലിന്റെ കവിതകളിൽ കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണത് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം യുവാക്കളിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനം നക്ഷത്രങ്ങളിലാണ് കാണാൻ കഴിയുക ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ നക്ഷത്രങ്ങളോട് മത്സരിക്കുന്നവരാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ വളണ്ടിയർമാർ പാലിയേറ്റീവിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ റോഡുകളിൽ വെയിലുകൊണ്ട് പുകയും കൊണ്ട് വാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ വളണ്ടിയെ ആലോചിച്ചു പോവുക തിരുവനൊരു ബിസിനസ് കേന്ദ്രമാണ് എനിക്ക് ആരോ പറഞ്ഞു മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് പോലും ടോയ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻസി സാധനങ്ങളോ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ തിരൂര് വന്നിട്ടേ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു ബിസിനസ് കേന്ദ്രമായി തിരൂര് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെതായ നന്മകളും വിപത്തുകളും ഒക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ കാണുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആക്കാൻ കഴിയുമോ മുത്തി നിബിതങ്ങളോട് നബിയെ എനിക്ക് ഒട്ടകം വേണം എനിക്ക് സമ്പത്ത് വേണം എനിക്ക് സമ്പത്ത് തരൂ നബിയെ അത് നിങ്ങളുടേതല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെതല്ലേ അങ്ങയുടെ പിതാവിൻ്റെയോ ഉമ്മയുടേതല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തന്നുകൂടെ എന്ന് മുത്തി നബിയോട് സമ്പത്ത് ചോദിരുന്ന അറാബികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് പൈസയാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ചൊരു നേരം കിട്ടിയപ്പോ മഹാനായ റബി അച്ചുബനു ഖബുൽ അസ്ലമി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നബിയോട് ഒരു ചോദ്യം അസ്അലുക മുറാഫഖത കഫിൽ ജന്ന നബിയെ അങ്ങ ഇടകൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരിക്കാൻ എനിക്കൊരു അവസരം വേണം നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ മാത്രം പോരാ അങ്ങ ഇടക്കൂടെയായിരിക്കണം നബിയെ അതൊരു ചോദ്യമാണ് അവഗൈറദാലിക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ സമ്പത്ത് വേണം പൈസ തരൂ നബിയെ കാശ് തരൂ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അതല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും വേണോ വേണ്ട നബിയെ എനിക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത് 
അസ്അലുക മുറാഫഖതക ഫിൽ ജന്ന എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൂടെ ഇരിക്കണം അതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ലക്ഷ്യമാവേണ്ടത് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുക നിബിദങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലഭിക്കും ഫാ ഇന്നി അലാ ദാലിക ബി കസ്റത്തി സുജൂദ് സുജൂദ് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സാബിഖു ഇലാ മഗ്ഫിറതിൻ മിർ റബ്ബിക്കും വ ജന്ന വ ജന്നതിൻ അർദുഹ കഅർദിസ് സമാഇ വൽ അർദ് സാബിഖു നിങ്ങൾ മത്സരിക്കേണ്ടവരാണ് സബഖ് സാബിഖ് നമ്മൾ തങ്ങളുടെ പേര് സാബിഖ് അലി തങ്ങളാണ് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും സാബിഖ് മുന്നോട്ടാണ് സാബിഖുൻ ഇലൽ ഖൈറാത്ത് നന്മയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് ഓടിയെത്തുക എന്നാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഫസ്തബിഖുൽ ഖൈറാത്ത് നന്മയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് ഓടി വരണേ സബഖ യസ്ബിഖു സാബിഖ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടവരാണ് ഫസ്തബിഖുൽ ഖൈറാത്ത് ഹസനുൽ ബസ്വരി തങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കച്ചവടത്തിൽ മെച്ചമുണ്ടായി വലിയ പൈസക്കാരനായ ആളെ കാണുമ്പോ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനായി മാറി വലിയ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായി ഐഹികമായ സൗകര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും മത്സരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ എന്നാൽ അയാളോട് മത്സരിക്കേണ്ടത് പരലോകത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് അവൻ കച്ചവടത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ജമാഅത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല ഞാൻ എല്ലാ ജമാഅത്തിനും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ അവന് കച്ചവടത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനും ദിക്കറിന്റെ മജിലിസോ മജിലിസ് നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അധികാറുകളോ ഇതിനൊന്നും നേരം കിട്ടില്ല ഞാനത് പോയി ചെയ്യട്ടെ അവൻ മത്സരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് എന്റെ മത്സരം ഇവിടെയാണ് മീൻ അങ്ങനെയാണ് ഹാനായ ഉഹൈബ് ബിനുൽ വറദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്നെ അനശ്വരമായ വാക്കാണിത് മറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പ്രയോഗമാണിത് ഉഹൈബ് ബിന് വറദ് റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഇദ സ്തതഅത ഇൻ ഇസ്തതഅത അല്ലാ യസ്ബിഖുക ഇലല്ലാഹ് അഹദുൻ ഫഫഅൽ നിനക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ മുൻപിലേക്ക് ഓടി എടുക്കാൻ മറ്റാരെക്കാളും മുൻപിൽ നീ ആദ്യം എത്തണം എന്ന് നിനക്ക് ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നീ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെടുക്ക് നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ജുമഴക്ക് കഴിയാൻ നേരത്ത് കയറി വരിക എന്നിട്ട് സലാം വിട്ടുമ്പോഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുക അതൊന്നും ഈ പറഞ്ഞു കൂട്ടൂലേ എവിടെ ആദ്യം എവിടെ ആദ്യം തീരുന്നത് എവിടെ പെട്ടെന്ന് തറാ വിഹി തീരാ ഇത് നോക്കി നടക്കും റജബായില്ലേ ഇനി പ്രമദാനൊക്കെ വരുമ്പോഴേ വേഗം തീരുന്നത് എവിടെയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തില്ല എന്നല്ലേ അതിനർത്ഥം അള്ളാഹുലേക്ക് ഓടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാര് ഒത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആവേണമേ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളോട് ദാനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഒരു നേരമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പൈസ വേണം ദാനം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കണം ദീനിന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഒരുപാട് കൊടുത്തു ഞാൻ വിചാരിച്ചു സുദ്ദീഖ് ഹൃദയ അള്ളാഹുനെ ഇതിലെങ്കിലും ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചു കാണും നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ സമ്പത്തിന്റെ പകുതി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ സുദ്ദീഖ് ഹൃദയ അള്ളാഹുനോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു സുദ്ദീഖ് എന്നവരെ പകുതി ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയുമാണ് നബിയെ ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചത് ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി സുദ്ദീഖിനോട് മത്സരിച്ചാൽ ഹൃദയ അള്ളാഹു എനിക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല രോഗിയായി കിടക്കുന്നു അവസാന നേരം ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ പോകുന്ന നേരം എന്ന് പരിശുദ്ധ നിബിധങ്ങൾ പറയുമായിരുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിനു മെലിഞ്ഞ ചെറിയൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ നേതാക്കന്മാരിൽ ഖുർആാനിന്റെ ആലിമീങ്ങളിൽ മുഫസ്സറുകളിൽ എണ്ണുന്ന മഹാൻ പറഞ്ഞ് 
മരിക്കാൻ കിടക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ഞങ്ങൾ പറയുന്നു മഹാൻ കരയാൻ തുടങ്ങി ഇവർ മസൂദ് എന്നവർ കരയുകയാണ് ഒരു മരത്തിൽ കയറിയിട്ട് നിബിരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അറാക്കിന് ഒരു കമ്പ് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി മരമുകളിൽ കയറിയപ്പോ കാറ്റടിച്ചപ്പോ മരത്തിനൊപ്പം ഇബിൻ മസ്രൂദ് എന്നവരും ആടുന്നത് കണ്ടപ്പോ ശരീരം വെലിഞ്ഞ ഭാരമില്ലാത്ത കാലുകൾ കണ്ട് ചിരിച്ചപ്പോഴാ നിബിരങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആ കനമില്ലാത്ത കാലിലേക്കാണോ നോക്കുന്നത് ആ രണ്ട് കാലുകൾ നാളാഹുവിന്റെ മീസാനിലേക്ക് വെച്ചാൽ ഉഹദുമലയേക്കാൾ അതിന് ഭാരമുണ്ട് എന്ന് ആശയങ്ങളെ നോക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു നിബിതങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഭാരത്തിലേക്കല്ല അകത്തിരിക്കുന്ന കനം ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ വെളിച്ചം ജ്ഞാനത്തിന്റെ കരുത്ത് ഈമാനിന്റെ പ്രഭ ഇതകത്തുള്ള ഒരാളുടെ ശരീരം മെലിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താ കൈകാലുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ അങ്ങ വൈകല്യം സംഭവിച്ചെങ്കിൽ എന്താ വാർദ്ധക്യം പിടിച്ചെങ്കിൽ എന്താ ഈമാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാലുകളുടെ വണ്ണം കുറവ് കണ്ട് നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ചിരിക്കുകയാണോ വല്ലാഹി അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം നാളെ പല ലോകത്ത് ജപലുഹദിനേക്കാളും ആ കാലുകൾക്ക് ഭാരമുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം ഇബിൻ മസൂദ് എന്നവർ കരയുന്നു ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇബിൻ മസൂദ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ മരണ സമയത്ത് കരയുന്നത് എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് എന്നോട് ഒരു സുഹൃത്ത് ബുധനാഴ്ചുദാബിയുള്ള സുഹൃത്താണ് അതാപുരത്തുകാരനാണ് ഒരു മേജർ ഓപ്പറേഷൻ വന്നപ്പോ മേജർ തലക്ക് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ വലിയ പ്രമുഖമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെറുപ്പ ചെറിയ നാൽപ്പത്തി മൂന്നോ നാൽപ്പത്തി നാലോ ഒക്കെ വയസ്സ് എത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു മിനിഞ്ഞാന്ന് ബുധനാഴ്ച രാത്രി വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു അബുദാബിൽ പറയാ അതെ ഞാൻ ആ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോ എനിക്കൊരു പേടിയും തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ ഓർത്തിട്ടില്ല ഭാര്യ വീട്ടുകാരെ ഒന്നും ഓർത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചിട്ടൊന്നല്ലോ ഉള്ള കാലം നന്മ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ സമാധാനത്തിലായിരുന്നു സുഹാനല്ല ഞാൻ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി പറ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് യൗവനമാണ് ആരോഗ്യമുണ്ട് നമ്മളൊരു പബ്ബിലേക്കോ ഒരു 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 ബാർ ഇടങ്ങളിലേക്കോ ഒരു വ്യഭിചാരത്തിലേക്കോ ഒരു അന്യ പെണ്ണിൻ്റെ പിന്നാലെയോ ഞാൻ ഇതിനൊന്നും പോയിട്ടില്ല ചെയ്ത കാലം നന്മയെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എനിക്കെൻ്റെ വാപ്പയെ ഓർമ്മ വന്ന് മരിച്ചു പോയ വാപ്പയെ വാപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്നാണ് ഞാൻ അവസാനം ദ്വാ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കയറി ചെന്നത് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഈമാനിൻ്റെ അടയാളമാണ് അള്ളാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരനെയും നമ്മളെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ആ ഒരു രംഗത്തേക്ക് അവസാനം ഡോക്ടർമാർ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് സാധ്യതയില്ല ഒരു പെർസെൻറ്റ് രക്ഷപ്പെട്ടാലായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അള്ളാഹു നേരം നമുക്ക് മരണമാസന്നമാകുന്ന സമയം അള്ളാഹു ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തമാക്കി തരട്ടെ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് കരഞ്ഞപ്പോ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് എന്ന ചോദ്യം വന്നു മഹാന്റെ മറുപടി രോഗം വന്ന് വിഷമത്തിലാണ് എന്നതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ കരയുന്നത് രോഗത്തിന്റെ വേദന കൊണ്ടല്ല എന്തുകൊണ്ട് രോഗത്തിന്റെ വേദനയിൽ പരിതപിച്ചുകൂടാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പരാതി ശപിച്ചുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്റെ മെഹബൂബായ റസൂൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രോഗം മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാണ് എന്ന് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അസുഖം ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാണ് പിന്നെ അള്ളാഹു ആ തെറ്റുകൾക്ക് പിന്നെ ശിക്ഷിക്കൂല ആ പാപത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ പഴിചാരരുത് നമ്മൾ ആരെയും ഡോക്ടർമാരെയോ അല്ലാത്തവരെയോ നാടിനെയോ കുറ്റം പറയരുത് നമ്മളത് ക്ഷമിച്ചു കൂടിയാൽ കഫാറത്തുന്നത് പ്രായശ്ചിത്തമല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ കരയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അവശതയിൽ എണീറ്റ് നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഈ അവസ്ഥയിലാണല്ലോ എനിക്ക് രോഗം വന്നത് ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്തല്ലോ ഓടി നടക്കുന്ന സമയത്തല്ലോ അസുഖം വന്നത് ഞാൻ ഒന്നിനും കഴിയാതെ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അവശതയിലായിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ വന്നത് അതിനാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് അതിനെന്തിനാ കരയേണ്ടത് 
لأنه يكتب للعبد من الأجر إذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض فمنعه منه المرض كرمنغل تيد ودي چاد ندكن سميت ننمغل تيد ندكن سميت ورسوخم من ورال كدب لائي پويال آروغي الله سميت آ چيد ننمغل அதே நன்மகல் செய்த பதிபலம் இறுகிக் கல்லாகு நல்குமந்தனி பிதங்கள் பரண்ணிச்சுண்டு சொல்லலாகு அழிவு செல்லம் உடிச்சாடி நடக்கன்ன வராலா பெட்டுந்தன் ஏக்சிரண்டாயி ஆ எந்தல்லாம் அத்தோனம் செய்தோ ஆ கடந்த கடப்பில் ALLAHU அவன் ரக்காண்டிலேக்கு இங்கன கொடுத்து உண்டிரிக்கியான் இனிக்கினி கரமங்கள் செய்யான் கடையில்லாத போயல்லோ அதுகொண்டான நான் கரையுன்னது என்ன கரமங்கள குருச்சாலோதிச்ச அப்துல்லாகி வினம் சுருதருதையல்லாவன்னு இவ ஜனங்களோட பரையட்டே இ பாலியட்டிவ் இந்த பரவர்த்தனங்களில் எத்திரை எத்திரை ஆலுகள்கு கூடிச்சேரான் கடியும் அது சேர்ந்துகுடுக்கின் ரோ இது free work நம்மல் ஒரு பணியில்லாண்ட நடன்னால் சிருப்பக்கார நாட்டேருக்கு பணியின்டார்க்கும் அதானு விஷயம் அடு ஒரு பணியில்லாத்த சிருப்பக்கார இ பாலியட்டிவு இந்த கூடத்தில் கேரில் எதங்கிலும் ஒரு ரோகியிட விட்டில் சென்ன ஆ ரோகிக்கொரு சந்தோஷம் நம்மு கரையுமோ லோகத் எச்சுன்னல் يدخال السرور على قلب المؤمن ورو منشن ده شواسيا يرو منشن ده هدايتين منسل ان سندوشم نلغنن ورو چريا غاري ما بطة ولدا بطة ورو يالك سندوشم قدوك ادان تري الوغت يتفم ولي كرم يتفم نل كرم مدان تري منشن ده منسل سندوشم قدوك ادرو واقع قند مدي آون جلبو جلبو ورو ورو قدوك يان ورو قناس ولن قدوك تان مدي آون ورو اشواس واقع مدي آون Vocês Vocês paths Subuh ini kan Imam Umar nunda surat tu ada entah tu. Tiwa oleh mufassal ke? Mula ni nanti nak kena jurukan betul dan ok. Indu kundeh subuh ini kini kena unmeshal lah. Har ko bende ni tuudan. Ishan sekarang ni jadi satu maksimum satu anbud anbud ada mani. Patuh mani kulil. Namu korangan kadi nyal. Yenda hari ogi endau. Namu lapra namu lara restoran dulu ke? Pudi pudi kian doran ganda deh. Ratri bacaan om. Night food. Itarap vesamul lah urus sambawam logat tu berando. Jatri ayi kadi nyal kandung kali gulu bolun tu nari lenda. Jatri suri nasam bicu kadi nyal, abe tu nula. Pachi gulu tu nula bacaan, kodi gulu tu nula bacaan. Kita turut dogo. Jatri tu nula. Inde manusian de amas, yang bishramat ini berdiri kuna samaya. Namu lupa jatri kali ana neeram bolu kodan dinya. Ini asukam wandi tillengi lah albo. Allah kevin de makeha itu made in China, Jepun ana lla. Made by Allah. Adu gunda namu lupa amas ayam. Takarnu boga ada nilkan dengan maranam beri ikut nama kita kuat. Ida Allah hujan seperti wajib bawa mat. Nama kita kuat kuna bacaanam. Nama kita ahar esilat tinja tu silanggal. Ida kuiru manusia dalam ida sahaja nenggal ananggil yenno damage jai poyen. Subhanallah. Nama kita ramugal nama kita kulu gaya. Anakal ke samayam celebrity kaya nuwadi illa ada narak gaya. Nama kita negara nenggalil alangnya diri nya narak kena anakal. Nabu nabum segalal de. Oru oru mail nama nama kita negara nenggalilum. Highway kali lom kanan tu orang ini, kira ari ya kan teri kyun nade? Ibar ku beri anum kuota kuti kundu boga anum, algal ulada tu gundal le, abra nama road kali lom rangan nade. Marketil demand ulada tu gundal le, ibar product beri nade. 
രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അഭിശബ്ദമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകൾ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് മാപ്പു തരണേ എന്ന് പടച്ചു തമ്പുരാനോട് മാപ്പിരക്കേണ്ട നേരത്ത് തിന്മകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നത് എത്ര പരിതാപകരമാണ് നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിൽ ഈ ചുറ്റുപാടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ദുസ്സൂചനയുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയ ആളുകൾ ഈ പരിസരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നത് തന്നെ നന്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും തിന്മകൾക്കെതിരെ പടപൊരുതണം നമ്മൾ നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കേണ്ടവരാണ് രാത്രി ഉറങ്ങി ഉറക്കി ഉറങ്ങി തീർന്നതിന്റെ പേരിൽ സങ്കടപ്പെടുന്ന മഹാന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പഠിച്ചവനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും വലിയ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ മഹാനാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഡോക്ടറാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഓപ്പറേഷൻ അല്ല കീറി മുറിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ള് നന്നാക്കി തരുന്ന മഹാൻ ഞാൻ കണ്ട ആളുകൾ മഹാൻ പറയാ ഞാൻ കണ്ട ആളുകൾ രാത്രികാലങ്ങളിൽ കിടന്നുറങ്ങി തീർത്തതിന്റെ പേരിൽ രാത്രിയുടെ ഇരുളിൽ അള്ളാഹുവിനോട് നാണിച്ച് നാണം കെട്ടുപോകുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു പടച്ചവനെ എന്റെ രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ഉറങ്ങി തീർത്തല്ലോ രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിൽ ഉറങ്ങിയതിന് പഴിചാര് എന്ത് എനിക്കൊന്നും ഒരു രണ്ടിറക്കാത്തെങ്കിലും തഹജുദിന് ഇന്ന് സാധ്യമായില്ലല്ലോ എന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തെ പഴിചാരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങാടികളിലേക്ക് പോകുമായിരുന്ന മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അങ്ങാടിയിലേക്ക് നട്ടുച്ച നേരത്ത് ഇറങ്ങി ചെല്ലും അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നിട്ട് ദിക്കർ ചൊല്ലും അപ്പൊ ആളുകൾ ചോദിക്കുക എന്താ പത് ഈ നേരത്ത് ഉസ്താദ് എന്താ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു നേരമല്ലേ ഇത് ഈ അങ്ങാടിയുടെ ഇടയിൽ കച്ചവടത്തിന്റെ ഇടയിൽ കച്ചവടക്കാരെ നുണ പറയാൻ നോക്കും കസ്റ്റമർ അവരുടെ വകയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവരുടെ വക അങ്ങനെ നുണകളും തിന്മകളും വർദ്ധിക്കുന്ന ഇടമായതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങാടികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടതാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങാടിക്ക് ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അത് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു ദിക്രു ചൊല്ലണം എന്നാലേ പത്തുലക്ഷമാണ് അതിന്റെ കൂലി എന്ന് പരിശോധന വിധങ്ങൾ പറയും സുഹിഹായ ഹദീഥാണ് വളരെ പ്രബലമായ ഹദീഥാണത് ഈ ദിക്ര് ടൗണിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ ബൈക്ക് എടുത്ത് പോവാൻ കാർ എടുത്ത് പോവാൻ ബസ് കയറി പോവാൻ ഒരു നഗരത്തിലേക്ക് കയറി ചൊല്ലുമ്പോ ചൊല്ലണം എന്നാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമർ എന്നവര് വെറുതെ മദീനയുടെ അങ്ങാടിയിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ഈ ദിക്ക് ചൊല്ലി തിരിച്ചു പോകും ഒന്നുമല്ല അങ്ങാടി കയറുമ്പോ ചൊല്ലാൻ പത്ത് ലക്ഷം അല്ലേ കൂലി പത്ത് ലക്ഷം ഇതൊക്കെ ബമ്പർ ഓഫർ അല്ലേ പത്ത് ലക്ഷം ഒറ്റ ദിക്കറിനെ പത്ത് ലക്ഷം കൂലി അതാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആയിരവും ആയിരത്തഞ്ഞൂറും കൊല്ലം ജീവിച്ച സമുദായങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹു എൺപത് എൺപത്തിനാല് എഴുപത് അറുപതിന്റെ ഇടയിൽ അപ്പോഴേക്കും ആ ആയിരം കൊല്ലം ജീവിച്ചവർ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു അവസരം തന്നു അതല്ലേ അത്ഭുതം ആയിരം കൊല്ലം ജീവിച്ചവര് ഇവിടെ നിന്ന് പേർഷ്യയിലെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലെത്താൻ ഒരു പക്ഷേ നാലു മാസമോ മൂന്ന് മാസമോ എടുത്തിരിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ടെത്തി അവരന്ന് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു സമയം കുറച്ചു സൗകര്യം കൂട്ടി തന്നു സുഹാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നീതിയാണത് പടച്ചതമ്പുരാന്റെ നീതിയാണത് സുഹാൻ അള്ളാഹ് നോക്കണേ ഇബിന് സീരീൻ എന്നവര് അങ്ങാടിയിൽ ചെന്നിട്ട് ദിക്കർ ചൊല്ലുന്നു എന്തിന് ആളുകൾ അശ്രദ്ധമായിരിക്കുന്ന നേരമല്ലേ ഞാൻ ആ ആളുകളുടെ അശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് അവരെ ഒന്ന് ഉണർത്തട്ടെ ഒരു ദിക്കർ ആവട്ടെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമർ എന്നവര് പത്തു ലക്ഷം കൂലിയുള്ള ദിക്കർ കിട്ടാൻ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാനില്ല വെറുതെ അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന മാർക്കറ്റിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം എന്നാണ് 
ഷോപ്പിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് വെറുതെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചു നോക്കുക ആരെങ്കിലും ഇത് കണ്ട് ചൊല്ലിയാൽ ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടൂലേ ഷോപ്പിംഗ് മാളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് എൻട്രൻസിൽ ഈ ദിക്കർ എഴുതി വെക്കുക ആരെങ്കിലും ഇത് നോക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട് ചൊല്ലിക്കോട്ടെ ഒരു നന്മയല്ലേ ഒറ്റ ദിക്കറിന് പത്ത് ലക്ഷം എന്തേ അശ്രദ്ധമായിരിക്കുന്ന നേരമാണത് അവിടെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരിക ഒരു ടൗണിലേക്ക് ഒരു അങ്ങാടിയിലേക്ക് ആദ്യം ചെല്ലുന്ന ആളും ഒരു ടൗണിൽ നിന്ന് അവസാനം പോരുന്ന ആളും നിങ്ങൾ ആവരുത് എന്ന് നിബിധ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാഹുലിസൻ ആദ്യം പോയി വീട് തുറക്കണ്ട അത് ആരെങ്കിലും തുറന്നോട്ടെ ഒരു ടൗണിലേക്ക് ആദ്യം ചെല്ല അതിരാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം വീടുക പൂട്ടി പോരാ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ആവരുത് ഇനി വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളാ പറഞ്ഞാൽ മതി വെള്ളം കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതിന് ഷാ എന്തേ അത് അത്ര നല്ല സ്ഥലം സ്ഥലമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ മറന്നു പോകുന്ന നേരമാണ് ഏതൊരു വിഷയത്തിലും തമ്പുരാനെ കുറിച്ച് ഈ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിന് എന്ത് അർത്ഥം ഒമ്മിനെ നമ്മൾ ഓർമ്മ കച്ചവടം ചെയ്ത് വീടുണ്ടാക്കി കുട്ടികളെ കെട്ടിച്ച് വണ്ടി വാങ്ങി നടന്ന തീരോ ഇത്രയേ ഉള്ളോ ജീവിതം ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥമല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കണം വരുമാനമാണ് എന്തിന് വരുമാനം കുട്ടികൾക്ക് അന്നം വേണം തിന്നണം ഒക്കെ തിന്നിട്ടോ പിന്നെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമാണ് ഒക്കെ ഇരുന്ന് വീടിന്റെ ഉള്ളിലായി അന്നം ഉണ്ട് വെള്ളം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പണി ആ പണി എന്താണ് അള്ളാഹുവിന് അറിയലല്ലേ പടച്ചിതമ്പുരാനോട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവലല്ലേ അതില്ലാതെ ഈ ജീവിതത്തിന് എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് ആ ഒരു ബന്ധം നമ്മളും സൃഷ്ടാവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാം എല്ലാം ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി തിങ് ഇസ് ഫാസിനേറ്റിംഗ് ഈ ലോകം നമുക്ക് സന്തുഷ്ടമായിട്ട് തോന്നും ഈ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ ചലനവും അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതായി കാണാൻ ഈ കണക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ നമ്മളും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കേണ്ടവരാണ് ഉന്നതമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടവരാണ് മുഹമ്മദ് ബുനിൽ മുൻഖതിർതൻ പറയുന്നു ഒരു രാത്രി എന്റെ ഉമ്മയുടെ കാലിന് വേദന വന്നപ്പോ ഉമ്മി എന്റെ ഉമ്മയുടെ കാല് ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്റെ ഉമ്മയുടെ കാല് ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഉമ്മായുടെ കാല് വേദന മാറുന്നില്ല നേരം പുലരുന്നവരെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഉമ്മയുടെ കാല് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അമർ വീട്ടിലപ്പ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉമ്മയുടെ കാല് മസാജ് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ കാല് പിടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അമർ നിസ്കരിക്കുക ആ രാത്രിയിൽ എന്റെ ഉമ്മായുടെ കാല് പിടിച്ചതിന് പകരം ഞാൻ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ചെയ്ത പോലെ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം വന്നില്ല എന്റെ ആ നിസ്കാരത്തെക്കാളും വലിയൊരു പുണ്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കർമ്മങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക ആ നിസ്കാരത്തെക്കാളും ഇവിടെ പുണ്യമാണ് എന്റെ മാതാവിന്റെ കാലിന്റെ വേദന ശമിക്കാൻ ഞാൻ ഈ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന എന്റെ പിടുത്തം അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരൻ ചെയ്ത പോലെ നിസ്കരിക്കാനായില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല കാരണം അതിലും വലുതായിരുന്നു ഇത് എന്ന് മഹാനായ ഹദീസുകളുടെ ഇമാമുമാർക്ക് ഉദ്ധരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ മുൻഖതിർതങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് പറയാൻ മറന്നു പോയതാ നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ആ ബക്കറ്റ് ഇവിടെ വന്നോ നിങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തോ ഇവിടെ നമ്മളെ വളണ്ടേഴ്സ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പോണ്ടേ ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇനി നോക്കിയാൽ കിട്ടൂല ഈ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആ കയ്യിലുള്ള എന്തിനും കൊടുക്കി രോഗികൾക്കാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നാളെ ഇതുപോലെയുള്ള സഹകാരികൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സഹ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇവിടെ വരും വരികയും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നൊരു നേരം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ സാബിഖലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവറുകൾ പോവുകയാണ് വഴി സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ജുബേർ സാഹിബ് ഫാൽക്കൻ പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഡോക്ടറേറ്റ് വാങ്ങിയ ആളാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ഉന്നതങ്ങൾ വലിയ വലിയ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള തോഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ലക്ഷ്യം അവിടെയായിരിക്കട്ടെ ദുന്യാവിൽ മത്സരിക്കുന്നവനോട് ആഹാരം കൊണ്ട് മത്സരിക്കെ പൈസ കൊണ്ട് മത്സരിക്കുന്നവനോട് നിസ്കാരവും ദിഖറും ചൊല്ലി മത്സരിക്കെ നിന്നെക്കാളും മുമ്പിൽ ഞാൻ എത്തും എന്നും ആ ഒരു മത്സര ബുദ്ധി ആഹ്റമായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ വരേണ്ടത് പരിത്യാഗമല്ല ഈ ദുന്യാവ് വേണ്ടെന്നല്ല ഈ ദുന്യാവ് കൊണ്ട്
فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع വരണെ മഹ്ഷറയിലേക്ക് ഹിസാബിന് പോയി ഹിസാബ് കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്ന വിളിയാണിത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരൂ എന്ന വിളി ആ വിളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ആ വിളിക്കുത്തരം നൽകുന്നത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ വാസ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം താപിഴിയാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ വാസ് എന്നവരെ മാത്രമാണ് ഞാൻ കണ്ടത് വേറെ ആരും എണീക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നത് ഈ വിവരം മഹാനായ മാലിക്കു ബിൻ മാലിക്കു ബിൻ ദീനാർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വാഹ മാലിക്കുൻ വഹുഷിയാലേഹി അദ്ദേഹം വാവിട്ട് നിലവിളിച്ച് കരയുകയും ബോധം കെട്ട് വീഴുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രം ബോധം കെട്ട് വീണു റബ്ബേ മാലിക്കില്ലേ അതിൽ ഞങ്ങൾ ആരും ഇല്ലേ മുഹമ്മദ് ബിൻ വാസ് എന്നവരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മഹാൻ വലിയൊരു മഹാനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ വാസ് ല ഇസ്ബഉ മുഹമ്മദ് ബിൻ വാസ് ഇൻ ഖൈറുൻ മിൻ ഷ മിൻ അൽഫി ഷാബിൻ ഷഹീർ ومن ألف سيف ترير مهانا يا محمد بن واسع النبر يدن قلم وري يدهم نڈك يانا انجل اديه هم وري مولاي لبدا انجلم جن الله في نور دعائي لكم يا كريم يا ودود يا غفور اللهم عزنا پڑت شبنا ينجل كعزت درنا ينجل جاي پکنا ينور مولاي لجن دعائي لكم آئرن دنا اي مهان قطيبة بن مسلم انو برأي انا അന്നത്തെ തേ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതാവ് താപിഴീങ്ങളുടെ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ കുത്തൈബത്ത് പിന്നെ മുസ്ലിം തങ്ങളെ യുദ്ധം നടത്തുമ്പോ മുഹമ്മദ് പിന്നെ വാസി എന്നവര് അള്ളാഹുലേക്ക് വിലയിരുത്തി ആയിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ പറയും ആയിരം ആയിരം യുവാക്കൾ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കൂടെ വരാൻ പടവാളുകൾ ഒരായിരം കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം മുഹമ്മദ് ബിൻ വാസിന്റെ വിരലുകളാണ് ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്ന വിരലുകളാണ് ആ ദുവായുടെ പവർ ആയിരം യോദ്ധാക്കളെ ഇറക്കിയ കിട്ടൂല അങ്ങനത്തെ മഹാനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ വാസി എന്നവര് പരലോകത്തേക്ക് വിളിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടത് എന്നൊരു സ്വപ്ന ദർശനത്തിന്റെ വിഷയം മാലിക്കു ബിൻ ദീനാർത്ഥങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ഖുഷിയ മാലിക് മഹാനപുറകൾ ബോധം കെട്ടു കൂടുന്ന ഖുർആൻ പറയ والسابقون السابقون أولئك المقربون والسابقون السابقون ننمي لك من يترن النبر ഒരു നന്മയുണ്ട് ആദ്യത്ത ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു പാലിയേറ്റീവിന്റെ ഒരു വിഷയം രോഗികളെ സഹായിക്കുന്ന വിഷയം ഇതിനും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത് വസ്വാസം ഒരു നൂറ് കൊടുക്കണോ ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം വെറുതെ ഒരു വസ്വാസം ഇങ്ങനെ എഴുപത് ഷെയ്ത്താന്മാരെങ്കിലും പിടിച്ചു വെക്കുന്നു കൊടുക്കല്ലോ എന്നുണ്ട് പച്ചക്കറി വാങ്ങണ്ടേ കുട്ടിന്റെ സ്ലേറ്റ് വാങ്ങാനല്ലേ പറ്റേ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ കൊടുക്കല്ലേ എഴുപത് പിശാച്ചുക്കൾ മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ദാനം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിന് അത്ര പ്രശ്നം വരില്ല പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കരമായ വിഷയം അത് ഈമാൻ്റെ അടയാണ് വേറെ അള്ളാഹു തരുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഈമാനിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാത്തും പോയില്ലേ എന്ന് നമ്മളത് കിട്ടിയില്ലോ എന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് അല്ലാത്തവും പോയില്ലേ എന്നാണ് വിചാരിക്കുക സുഹാൻ അല്ലാ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും കൂടെ ആ ബക്കറ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നാലോ എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളൊന്ന് കൈവയ്ക്കട്ടെ ഉണ്ടോ അലഹമില്ല അലഹമില്ല കുറെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ഒന്നിച്ചെ ഒന്നിച്ചെ നല്ലൊരു നീയത്തിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അവരും കടം വാങ്ങിയ അടുത്തുള്ള പോക്കറ്റിൽ അടുത്തൊന്നും കൊടുക്കണ്ടേ അവനാൻ്റെ സന്തോഷത്തോടെ കൊടുത്താൽ മതി ഇൻഷാല്ല കൊടുക്കുക നമുക്ക് രോഗികളെ സഹായിക്കുക തമ്പതിനായി ഒരു മാസം ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ എത്ര എത്ര രോഗികൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ സഹായിക്കണ്ടേ അള്ളാഹുദ് വിജയിപ്പിക്കട്ടെ ആമീൻ യോ റബ്ബുലാമീൻ നന്മയിലേക്ക് ഓടി വരുന്നവരെ അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കിട്ടുന്നവരെ ഓടി വരാൻ മുസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു വിളിക്കുകയാണ് തൗറാത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മുസാനബിയുടെ കൂടെ വേറെ നാൽപ്പത് ആളുകളുണ്ട് മുസാനബി ഒറ്റക്കാ പോയത് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ആ മൗഴിതിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ മുസാനബിയോട് ചോദിച്ചു മുസാനബിയെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നാൽപ്പത് ആളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നഖീബുകൾ നാൽപ്പത് തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ വേണ്ട കൂടെ നിങ്ങൾ എന്താ ഒറ്റക്ക് വന്നത് ഞാനങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നതാ നിനക്ക് തൃപ്തിയാവാ ഓലൊക്കെ വാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞാനങ്ങ് മുന്നിൽ പോന്നതാണ് ഇത് നന്മയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ വാക്കിൽ നിൽക്കണ്ട 
മുന്നോട്ട് വരട്ടെ സാബിഹൂൻ ഉലായിക്കൽ മുഖറബൂൻ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം ലഭിക്കുന്നവരാണ് മുതഖറിബൂൻ എന്നല്ല തഖറബ എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മൾ നടന്നെടുക്കാന മുഖറബ് അവരെ അള്ളാഹ് അങ്ങട് അടുപ്പിക്കുന്നാണ് തുമ്പുരാന്റെ സ്വന്തക്കാരാക്കി മാറ്റുന്നു യാ അല്ലാഹ് ഉലായിക്കൽ മുഖറബൂൻ രണ്ടര വർഷം മാത്രം ഭരണം നടത്തി ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ മുജ്തഹിദായി മാറിയ ഒരു ഭരണാധികാരിയുണ്ട് രണ്ടര കൊല്ല ഭരണം നടത്തിയത് അദ്ദേഹം സയ്യിദ് സാഹിദീൻ ഭരണാധികാരിയാണ് പക്ഷേ ലോകം ഈ ലോകത്തിന്റെ ആർഭാടങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ജീവിച്ച സാഹിദീങ്ങളുടെ നേതാവാണ് ഈ രാജാവ് അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു എപ്പോഴും ഉന്നതങ്ങൾ ഉയർന്ന നന്മകൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സെനിക്കുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം ഞാൻ കൈവരിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിനപ്പുറത്തുള്ള നന്മകളിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സ് പോകാൻ തുടങ്ങും ഹഫത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അള്ളാഹു എനിക്ക് അവസരം നൽകിയപ്പോ എന്റെ ശരീരം അതിനേക്കാളും മീതേക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ശരീരം പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് ഇവിടെ ഒരു വീടോ കാര്യം ആയില്ല വിവാഹം സ്വർഗത്തിലെങ്കിലും തരട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കുറെ പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ട് വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചു തരട്ടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുമ്മിനിയങ്ങൾക്ക് വേദന ഇല്ലല്ലോ രോഗം തീർന്നു പ്രയാസം തീർന്നു വിഷമങ്ങൾ തീർന്നു ഈമാൻ കിട്ടി സലാമത്തായാൽ പിന്നെ അദ്യമൂനി എന്നെ വേഗം കൊണ്ടുവരിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നല്ല സ്ഥലത്തേക്കല്ലേ പോകുന്നത് അള്ളാഹു സജ്ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കും നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മഹാനായ അല ഉൽഹദുറമി മഹാനവറുകളെ മരുഭൂമിയിൽ മറവ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ മറവ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ ആ മഹാന പറഞ്ഞിരുന്നു ആരും കാണുന്നിടത്ത് തന്നെ മറവ് ചെയ്യണ്ട ആ മഹാന്റെ ഒരുപിടി ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ അവിടെ അത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരും കാണാത്തിടത്ത് എന്നെ നിങ്ങൾ മറവ് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊരു അല അല ഉൽഹദറമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേർഷ്യൻ കടലുടുക്ക് കുതിര കൊണ്ട് മുറിച്ചു കടന്ന കറാമത്ത് കാണിച്ച സുഹാബിയാണ് സുഹാബിയാണിത് കടല് അക്കര കടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ഭാഗം ഒരു കടലെടുക്ക് ആ കടലെടുക്ക് മുറിച്ചു കടന്നപ്പോ കുതിരയുടെ ജീനി മേതയുള്ള വസ്തു അതുപോലും നനഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന സൈന്യത്തോടുകൂടെ അക്കര മുറിച്ചു കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മുസാനബി അലി ഹിസ്വലാത്ത് വസ്സലാമിന് കടല് വിളർത്തിയ മൊഴിജത്ത് ഈ ഉമ്മത്തിൽ കറാമച്ചായി അതിനെ സമാനമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നാലും കടല് കുതിര കൊണ്ട് മുറിച്ചു കടന്നൊരു സുഹാബിയാണിത് ഇത് ലോക പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ആ മഹാന മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും മറവ് ചെയ്തേക്കണേ ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മറവ് ചെയ്തു മറവ് ചെയ്തു അപ്പൊ കുറെ യാത്രക്കാർ വന്നു നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാർ മരിച്ചു അബുഹുറൈർ റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാൻ അബുഹുറൈർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അല ഉൽ ഹദറമിയെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ കടൽ മുറിച്ചു കടന്ന അത്ഭുതം കണ്ടപ്പോ രണ്ട് മഹാനായ അല ഉൽ ഹദറമി റഹ്മുല്ലാഹി അലഹി ബഹ്റൈനിലേക്ക് വന്നപ്പോ അഹ്സ എന്ന് ഇന്ന് സൗദി പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അന്നത്തെ ബഹ്റൈൻ ഇന്നത്തെ ബഹ്റൈൻ അല്ലേ ഇന്ന് അഹ്സ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തിന് പണ്ട് ബഹ്റൈൻ എന്ന പറയാ ബഹ്റൈനിലേക്ക് വന്നൊരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഭൂഹുറീതങ്ങൾ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഒരാൾക്കൊരു സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയ കഥ ഇത് മുഴുവൻ ഈ കറാമത്തുകൾ ഉണ്ടായത് അല ഉൽഹ ധർമ്മിക്കാൻ ആ മഹാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് ആര് പറഞ്ഞു അബുഹുറൈർ റബി അള്ളാഹു സുഹാബി മറ്റു സുഹാബിയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ മറവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾക്കാർ വന്ന് എന്താ അവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനെ മറവ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്നായ്ക്കളൊക്കെ വന്ന് ഡെഡ് ബോഡിയൊക്കെ മാന്തി തിന്നുപോകും ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ചെന്നാൽ ഒരു ഒന്ന് ഒരു ഒന്നൊന്നര മൈൽ അപ്പുറം ചെന്നാൽ അവിടെ മറവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മണ്ണാണ് അവിടെ മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ സുഹാബിമാര് പറയാ ഞങ്ങളും വിചാരിച്ചു എന്നാ പിന്നെ മയ്യത്തെടുക്കാം മറവ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ വാളുകൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട് സോഫ്റ്റ് മണ്ണായിരുന്നു വാളുകൊണ്ട് കുത്തിയിട്ടാണ് മണ്ണെടുത്തത് ലഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊത്തു
ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് പ്രകാശമുള്ള ഒരു ഇടമാണ് കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് മഹാന്റെ ഖബറുണ്ട് അവിടെ മഹാന്റെ ശരീരമുണ്ട് തൊടാൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അത് കണ്ടു അവിടെ ഞങ്ങൾ മൂടി വെച്ചു പോന്നു മഹാനായ അല ഉൽ ഹദുറമീതങ്ങൾ സുഹാബികളിൽ വലിയ കറാമത്തുകൾ കാണിച്ച സുഹാബിയാണിത് അപ്പം അറിവെയ്തിട്ടുള്ളു നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണത്താ ദൂരത്തേക്ക് ആ മഹാന്റെ ശരീരം ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു ഇതൊക്കെ അബൂഹോറീർതങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സുഹാബിമാർ ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് സാക്ഷികളാണ് ചില്ലറ സംഭവമല്ല ഇത് ആ മഹാന്റെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ വിശേഷണം അതാണ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത കടലിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ എന്നാ പിന്നെ കടൽ എങ്ങനെ അക്കര കടക്കും ബോട്ടുകളില്ലല്ലോ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചാരണവുമായി പോവുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അഖബ ഉൾക്കടൽ മുറിച്ചു കടക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ മഹാനവറുകൾ ഒരൊറ്റ ചിന്തയാണ് അള്ളാഹുവെ കപ്പലില്ല ബോട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അക്കര കടക്കണം ദാരീൻ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോഴാണത് മാരക്കത്തു ദാരീൻ ആ യുദ്ധത്തിലാണ് ഈ സംഭവം കടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവെ ഈ കുതിരയുമായി ഞങ്ങൾ കടക്കുകയാണ് റബ്ബെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടും കപ്പലുമാണ് ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തരുതേ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ കടന്ന ഒരു കടത്തത്തിൽ അക്കര എത്താൻ പറ്റിയെന്ന് ഇന്ന് മാജിക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് യു കെയിലും ഗൾഫ് യൂറോപ്പിലൊക്കെ വലിയ മജീഷ്യൻ ഉണ്ട് ഡൊമിനോ എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമീഷ്യൻ അടക്കം അവരൊക്കെ തേംസ് നദിയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന മുഴുത്ത് മുഴുത്തല്ല അവരെ ഒരു കറാമത്ത് പോലെ കാട്ടും ഒന്നുമില്ല അടിയിൽ ഗ്ലാസ് പാനിൽ വെച്ചിട്ടായി നടക്കണതേ ആൾക്കാരെ രണ്ട് മുറിച്ച് രണ്ട് ഭാഗമാക്കുന്ന തട്ടിപ്പൊക്കുണ്ടല്ലോ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ ഒരേ കോലത്ത് തോന്നുന്ന ഒരേ കൈകാലൊക്കെ തോന്നുന്ന രണ്ടാളെ മടക്കി കടത്തി ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന തട്ടിപ്പുകൾ അല്ലാതെ പച്ച മനുഷ്യനെ മുറിച്ച എന്താ യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എത്ര നിരമ്പുണ്ട് ഇവ ഈ മാതിരി തട്ടിപ്പൊക്കെ കടലിലൂടെ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പ് എന്ന് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില മജീഷ്യൻസ് അത് ഗ്ലാസ് പാനലുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആളുകൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരണം ഗ്ലാസ് പാനൽ കണ്ടാൽ അറിയില്ല അപ്പൊ നട അവർക്കറിയാം പാനൽ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് ഗ്ലാസ് പാനലിലൂടെ നടക്കുക ഇതങ്ങനെയല്ല കുതിരയുമായി ഒരു സംഘം സുഹാബിമാർ അക്കര കടന്ന ആരാ ഉൽഹലം അക്ബാൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു പാട്ടുപാടി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ദശ്തോ ദശ്തേ മരുഭൂമിന്റെ കാര്യം പറയണ്ട എത്രയാണ് യാത്രകൾ ചെയ്തത് ദരിയാഭീന ചോടാഹംനെ നദികൾ പോലും ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയില്ല മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്ന പോലെ പുഴകൾ മുറിച്ചു കടന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല കുതിരകളെ ഇറക്കിയവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് ഇക്ബാൽ ജവാബെ ശിഖുവയിൽ പറയുന്ന ആ വാക്ക് അലാഉൽ ഹദർമിയുടെ സംഭവമാണിത് ഞങ്ങളുടെ കുതിരയെ കടലിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവെ പിന്നെ അക്കര കടന്നിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോന്നിരിക്കല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു യുക്തിവാദിക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വല്ല പൊട്ടക്കഥ എന്നൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം വിശ്വസിക്കൊണ്ട് ഒരു വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഇത്രയുള്ളൂ ഇവിടെ ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും പല സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ മുമ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഇത് വിശ്വാസ്യമാണ് എന്തേ നോക്കി നിന്നില്ല നടക്കുവോ നടക്കൂലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഒരു 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 ദീനി സ്ഥാപനം വരികയാണ് മൂന്നാൾ പറയും തുടങ്ങല്ലേ രണ്ടാൾ പറയുമ്പോൾ നടക്കുമൊക്കെ വരുമാനം പിന്നെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴ് പിന്നെ ആ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം അത് വസ്വാസ് ഇബിലീസുകളാണ് അവരാണ് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങന്നെ കടലുകൾ കണ്ടപ്പോ മാറി നിൽക്കുകയല്ല മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് തടസ്സങ്ങൾ കാണുമ്പോഴേ വഴിമാറുകയല്ല ആ തടസ്സങ്ങളെ നീക്കി മുന്നേറുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഈ ഒരു ആർജവവും നന്മയിലേക്ക് ഉന്നതങ്ങളിലേക്കുള്ള നോട്ടവും ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണം അള്ളാഹു നമുക്കത് നൽകട്ടെ നമ്മൾ വെറും തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ഭോഗിക്കുകയും ചെയ്ത് ശരീരത്തിന്റെ അടിമകളായി മാറല്ലേ ആത്മാവിനെ ആകാശങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ അനുവദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈമാനിന്റെ ഉന്നതമായ ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയരാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഉമർബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളിലേക്ക് വരാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വൃത്തിയായ ഒരു പെണ്ണ് മഹാനോട് വന്ന് പറയുകയാണ് യജമാനരെ അവര് പറഞ്ഞു നരകത്തിന്റെ മീതെ സ്വിറാത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ കണ്ടു നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മൗലാജ് അവര് കണ്ട ഒരു ദർശനം പറയാണ് അതിന് ഭീകരമായ ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞു 
رأت رجالا مروا على الشرات فأخذتهم النار ورباد آلغ الله وردك كدن بوية بو أبر جهنم بيدش ولي كندوم أبر كندي تند ورباد آلغ الله خير نند شراتيل أبر كنرجم بيدش ولي كندند نتا بند بارنيو ورأيتك يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين يعني نينغال كندو خد جي أبيك نينغال يا كندو وندي تند بدر نينغال وندي تند بدر Itrang paranya perum, khusyia, fakusyia alai, adu paranya pun bodong gitu boi. Maha naik rumah rumah Abdul Aziz dengan mupat naal wajah sahir dan lulu naal uji kena malingin nampat wajah si nadi teu lulu dengan khusyia alai, bodong gitu bunu boi. Ingalah kondo bannu, uripad khalam, dewasanggal orang bina deh tenye bodong dalan jilid ana. Apa ni? Cebil, wabit, karanyu, rai tu kawal Allah ikhdin ajaud. Rumah rumah Abdul Aziz eh, ninggalah rechep petu na jangan kanda de. Ninggal leh rechep petu na, jangan kanda deh. Percaya purti yang aku mumba, kata barang ni diri mumba. Dah hati ni bodoh nak tapat tu boi rendon. Padahal cuma ni, Allah ini yang rechep pudu mau yang nauri cinta yum, pidi yum. Yang lain apa diri cegel orang pom. Allah ini, Allah ini de, awalu, adab ini kuru chulla cinta yum, surga tak kuru chulla padiri cium. Jendu nama kita pura benda mukmin. Allah ura jah ini de yum, khauf ini de yum ada ilah nama kita bercitu lada. Allah itu nama sajjan engkau lada sabah engkau lelai kepiti cudera itu. Nama le pering engkau engkau naaluji kaharun do perlawat tindih bishaya til. Surat itu udah jangan engkau lom nanda do bogan dade. Aarum kai budi kian illa. Aarum mabade sahai kian illa. Nama le cedu gootiya karma engkau lalai ada macca aarum kuda illa ada. Bogan na aure yatrak. Nama le orang ini turun do. Nama le kuda. Etrayo cerupaka road gadil accident gadil mericu bo illa. Ashbatri kedak gadil mericu bo illa. Abang kak karma engkau lom ay nengi kerinju. Namu Allah buat diri kita, nama le. Ni korang cuci orang samai ini nak kenyang tan diri kono. Nama le ini cahidu. Sorghum, sakti bishwa segala khati diri kuga yan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berayuma irunu. Innal jannah la tashtaqu ila thalatha. Sorghum moon bear. Kanan kudi kuga yan. Habibin de sohabi maril moon bear. Amun bear. Sorghum kanan kudi kunnde aliyun. Wa ammarun wa salman. And unna aliyaran. Unna ammaru bune yasiran. Unna salmanul farisiyan. Rudi Allah wa anhum. I moon mahan mar. Sorghum kanan kudi kunnde yan. Parishuddha Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Aliyar. Charupatil iman shigari chavare. Charupatil. Chariya prayatil. Kuttigalil iman shigari chavare. Aliyar dhangal. Ammar. आ सहबी इड़ा उम्मा युम आप पैमान यु उम्मत तेरे आदि ते शहीद उमार आदि ते शहीद ते सुमिया भी विरोधी अल्लाह वन्ना ये अम्मा आरं न चरुप कहर इंडे उम्मा यान वहाँ पे ये वेरु को नू ये आशरण न वेरे अल्लाह अल्लाह वन्ना हु नमक तिरुरी ने मरक कान गड़ी याते याशरण न सहोदर न मल उर की कुड़ कटे ये तरह यो आलग ले अम्मा रुबने आश्रो दिया अल्लाह फिर हु आश्वाह चरुपकारन उम्मा ये मुप्पे ये मुखन मुंबिल वच्च शहीद आगुन न दे खन्न गुंड खंडा चरुपकारन आयरुन अम्मा रुदिया अल्लाह फिर हु आम्मा रन वेरे पिन मार ये टिल्ला तंडे वापे ये उम्मा ये कुन्ना बोले तन्ने यम Amaru bini asiran nawer Ali aran nawer aran Selman ul Farisi surgam kanan kudikunnu ya nubaran Selman aran nariyumo pandran dua isulafo Iranil nene ti aran thagera ya gudgaril nene pidav majusi madat tinde neda wan pujari an ti gati kian elpi ceda an mone Ettu ungur dale payisai ulah, nanti le ettu mili bisnes sugaran. Apa itu abin desambadi mudi beri menik kewenda yang nubaran je. Satu diin, yadar tu dayam, pada cedam beran sertaw. Ti allah, ini ti anan nyal ari tu katikum. Sertaw, kandgal pada cewen nyal, kandu gundu kan pada cewen. Abang ani logat tinde, sertaw abang de sertik kadida maiyaben. Aa sertaw abine arian bendi, Iranil nunne. Perse ilai ke iri, Sri ilai ke, antara sahijah itu jorup pakaran. Pada ni aru bayi sulam mohon, Sri ilai ke bandu, Palestine ilai bandu, abadan ni Iraq ilai ke bandu, Nasibin ilai ke bandu, Iraq ilai ni wind, Turki ilai ke boi, Amuria ilai ke, Turki ilai ni Makkah ilai ke bandu, Makkah ilai ni Madinah ilai ke bandu. Abadan bandu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadu buat sebenarnya, perwajah itu mulai pichin, pichin dengan Madinah ilai lund. 
മാജ റസൂലിന്റെ ശരീരത്തിലെ നുപുവത്തിന്റെ നുപുവത്തിന്റെ സീൽ എന്ന് പറയുന്ന അടയാളം ചുമലിൽ കണ്ട് ഹബീബിന്റെ ചുമലിൽ ചുംബിച്ചു വീണുകൊണ്ട് അഷദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വഅഷദു അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാ എന്ന 20 ഓളം വർഷം എടുത്ത ത്യാഗനിർഭരമായ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രക്കൊടുവിൽ അവസാനം ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രഭയെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ സുഹാബിയാണ് സൽമാനുൽ ഫാരിസീ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ മൂന്ന് പേരും ചെറുപ്പക്കാരാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം അവർ വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു ഇത് നൽകുന്ന ഒരു ആശയമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ദീനിന്റെ സദസ്സുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ശുഭോദർഘമാണ് വളരെ സന്തോഷകരമാണ് അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് മരണം വരെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഇതൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ മജിലിസാണ് ഈ സായാഹനം ഉത്തരമുള്ള നേരമാണ് അസുറിന്റെയും മകരിബിന്റെയും ഇടയും ഇടയിൽ ഉത്തരമുള്ള ഒരു സമയമുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ നിപിനങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹുവേനെ ഞങ്ങളെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ പെടുത്തി തരണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ റബ്ബെ ഐഹിക ജീവിതത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് കാവൽ നൽകണേ റബ്ബെ മാരക രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കരുതേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾക്ക് നീ ഷിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ മൂന്ന് പേരെ കാണാൻ സ്വർഗം കൊതിക്കുകയാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ അതുകൊണ്ട് വിശ്രമമില്ലാത്തൊരു ജീവിതമാവട്ടെ നന്മയിലേക്കുള്ള ഓടിയടുക്കലാവട്ടെ നന്മയിലേക്ക് ആദ്യം ബിലാലുബിനോ റബാഹിതങ്ങളോട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഒരുപാട് യാത്രാ സംഘം വരുന്നുണ്ട് സിറിയയിൽ നിന്ന് കച്ചവട ചരക്കുമായിട്ട് മദീനയിലേക്ക് വരുന്നു ആ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് നട്സുകൾ ഉണ്ട് ഗ്രെയിൻസുകൾ ഉണ്ട് പല സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ആയുധങ്ങളുണ്ട് പല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഓർണമെന്റ്സുകൾ ഉണ്ട് ഇതുമായൊക്കെ സിറിയയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഒട്ടക സംഘം സംഘം സംഘമായി വരുമ്പോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ബിലാൽ തങ്ങളോട് മൻ സബഹ ഏത് യാത്രാ സംഘമാണ് മുമ്പിലെത്തിയത് ആരാ മുമ്പിലെത്തിയത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ബിലാൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സബഖൽ മുഖറബൂൻ നന്മയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ ഇതല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ കുതിര സംഘം നമ്മുടെ ഒട്ടക സംഘം അവരെവിടെ എത്തി എന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ബിലാൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഖൈറിനെ കുറിച്ചാ മറുപടി തരുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഖൈലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഒട്ടക സംഘത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ മറുപടി തരുന്നത് ഞാൻ മറുപടി തരുന്നത് ഖൈറിനെ കുറിച്ച് നന്മയെ കുറിച്ച് എന്ന് മഹാനായ ബിലാൽ അങ്ങനെയാവട്ടെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതം ബാഹു സുഹാനഹുവാല നന്മയിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ മരുഭൂമിയുടെ നടുവിൽ ഒരാളിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മുൻഗാമികളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ചോദിച്ചു മിൻ ഐ നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ വരുന്നത് എവിടുന്നാ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞ മറുപടി മിൻ അന്തി കൗമിൻ ഒരു വിഭാഗം കച്ചവടക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ കച്ചവടക്കാർ തിരൂരു എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ കച്ചവടം എന്നാ ഓർമ്മ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോവാണേ ക്ഷമിക്കണേ കച്ചവടല്ലാത്തവരും ജോലിക്കാരും കർഷകരൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ കൂട്ടത്തില് കച്ചവടം കൊണ്ടോ വിൽപ്പന കൊണ്ടോ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ അവർക്ക് തടസ്സം വരാറില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം മൂല്യന്മാർക്ക് പോലും അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ഓഫർ വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന കച്ചവടക്കാർക്ക് കൊടുത്ത പോലെ സത്യസന്ധനായ കച്ചവടക്കാരൻ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അമ്പിയായിന്റെ കൂടെ നൂഹിനബിന്റെ സുലൈമാന പിന്നെ കൂടെ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും തിരൂരിലെ നല്ല നല്ല ബിസിനസ് പേര് സ്ഥാമാരി അപ്പോൾ അവിടെ മൂലക്കലോടിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു ആലം സാധാരണക്കാരും അല്ലാത്തവരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അംബിയാൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യം സത്യം പറയുന്ന കച്ചവടക്കാർക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞതാ അത് ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് സത്യം പറയുന്ന കച്ചവടക്കാർ എല്ലാ കച്ചവടക്കാർക്കും അല്ല കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞ് സത്യസന്ധമായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കച്ചവടക്കാർ അമ്പിയായിന്റെ കൂടെയാണ് മറ്റൊക്കെ സ്വർഗം കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ പറയാ സ്വർഗമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തും സ്വർഗത്തിൽ അമ്പിയായിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് ആർക്കാ 
സത്യസന്ധരായ കച്ചവടക്കാർക്ക് വാ വഴിക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചൂടെ അങ്ങനെ ലാഭമുള്ളത് മതിയെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നോക്കണം നുണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കച്ചവടം ലാഭം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ആഹ്രം കിട്ടുള്ളൂ ദുന്യാവിലാരെയും വഞ്ചിക്കും വേണ്ട ഒരു ശാപവും ഉണ്ടാവില്ല പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയും ബാഹുവിനെ സഹായിക്കണേ റബ്ബെ അയാൾ പറഞ്ഞു ആ എവിടുന്നാ വരുന്നത് ഞാൻ കച്ചവടക്കാരനാണ് പക്ഷേ എന്റെ കച്ചവടം അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ തടസ്സമാവാറില്ല ഞാൻ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന കച്ചവടക്കാരനാണ് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഞാൻ പോകുന്നത് വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലയോ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാനിരിക്കുമ്പോ ഉറക്കം മുഴുവൻ വരാതെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല രാത്രി രാജാക്കന്മാർ സ്വകാര്യമായ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്ന സമയാണെന്ന രാത്രിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അന്ത്യയാമങ്ങൾ അട്ടപ്പാതിര നേരെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഞങ്ങളിന്നലെ സുബൈക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജെ സി ബി കൊണ്ട് മണ്ണെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ പറയുക ആരും കാണാത്ത സ്വന്തം പറമ്പുന്നായിരിക്കും മണ്ണെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്രശ്നമല്ലേ ആരെങ്കിലും കണ്ടാലെന്ന് വിചാരിച്ച് സമയം നാല് മണിയാവുന്നുള്ളൂ പ്രശോനെ മനുഷ്യന്മാർ നാട്ടുകാരും പൊടിച്ചിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഈ നേരത്ത് വിളക്കും കത്തിച്ച് അവനാൻ്റെ പറമ്പുന്നായി മണ്ണെടുക്കുന്നുണ്ട് ജെ സി ബി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു ലോറി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് സുഹാനല്ല ആ നേരമുണ്ടല്ലോ ആരും കാണാത്ത നേരം അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ മുസല്ല വിരിച്ചിരുന്നു നോക്കി വല്ലാത്ത രസണ്ടാവും ആ നേരത്ത് ഉറക്കങ്ങട്ട് മുറുകുന്നൊരു സമയാണത് കണ്ണൊക്കൊന്ന് മുഖം തെളിച്ച് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അള്ളാഹുലേക്ക് ആ കിബിലാക്കി തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ഒരു കുട്ടി അറിയണ്ട മഹാന്മാരൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ അവൻ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുല കൊടുത്ത് മക്കളെ ഉറക്കി മെല്ലെ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോരുന്ന പോലെ അവനവൻ്റെ ഭാര്യമാർ ഉറങ്ങിയാൽ അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് ചില വളവന്മാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് മറ്റേ പെണ്ണിനെ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പുറത്തെ റൂമുക്ക് ഇതല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ഭാര്യ പോലും അറിയാതെ ഇങ്ങോട്ട് മാറി വന്നിരുന്ന് ബാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ആ ഒരു നേരം ഒരു വല്ലാത്ത സമയമാണ് പ്രൈവറ്റ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയമാണ് അത് റബ്ബുമായുള്ള മീറ്റിംഗ് ആ നേരത്തെ അല്ലാത്തൊക്കെ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഫോണും വിളിയും ആൾക്കാരും വരവും പോക്കുമായിട്ടും ഒന്നും നടക്കൂല ആ ഒരു നേരം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ സുബഹി രക്ഷപ്പെടും സുബഹി കിട്ടിയോ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് സുബഹി ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹിന്റെ സംരക്ഷണമുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല അന്നത്തെ ദിവസം ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ഒരു ശകുനവും വന്നില്ല ആ മഹാൻ കൊടുത്ത മറുപടി ഇങ്ങനെ ഞാൻ പോകുന്നത് രാത്രികളിൽ മുഴുവൻ കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയാതെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവരിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഉന്നതമായ ചിന്തകളാണ് ചെറുക് വിരിച്ച് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് പറക്കേണ്ടവരാ നമ്മൾ മുത്തിനിപ്പി ഞങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയാ തന്നത് നന്മയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ നമ്മൾ പറയില്ലേ കണ്ടുപിടുത്തം ഇൻവെൻഷൻസ് ഡിസ്കവറീസ് ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നത് വെസ്റ്റേൺസ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാലും ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഖൈറുണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഖൈർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ട് ഇനി കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെയും ഉണ്ട് മുത്തിനിപ്പി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എനിക്ക് ഭൂമിയെ അള്ളാഹു ചുരുക്കി കാണിച്ചു തന്നു അറേബ്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയുടെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും നോക്കിക്കണ്ടു പരിശുദ്ധ റസൂൽ വസ്ല്ലം എല്ലാ കോണ്ടിനെന്റും എല്ലാ വൻകരകളും മുത്തിനിപി തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹാബി മരിച്ചപ്പോ തബൂക്കിലുള്ള നിബിതങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ജനാസ നിബിതങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് നിബിതങ്ങൾ അവർക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് തബൂക്കിൽ വെച്ച് സ്വഹിഹായ ഹദീഹാണ് മലകളും കുന്നുകളും ഉണ്ട് മദീനയുടെയും തബൂക്കിന്റെയും ഇടയിൽ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് പക്ഷേ നിബിതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ മഹാനെ മരിച്ചപ്പോ നിബിതങ്ങളോട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തബൂക്കിൽ വെച്ച് ആ ജനാസ അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തു സുഹാബികൾ ചോദിച്ചു നിബിയെ ഇത് വലിയ അത്ഭുതാണല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഹിബാണ് അതിന്റെ കാരണം അള്ളാഹുവിനോട് തോന്നിയൊരു സ്നേഹം 
നമ്മൾ കുലുഹു അള്ളാഹു അതായത് സൂറത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഉറങ്ങി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വരുന്ന സൂറയായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊരു സ്നേഹത്തോടെ ഇതെൻ്റെ റബ്ബിനെ കുറിച്ചല്ലേ കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് എൻ്റെ പടച്ചവൻ ഒരേ ഒരുത്തൻ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സ്വമദ് ഹി ഇസ് എ സെൽഫ് ചേണൽ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ള ആരുടെയും സഹായം ആവശ്യമില്ലാത്തവൻ അവനല്ലേ എൻ്റെ തമ്പുരാൻ ലം എലിത് വലം യൂലത് അവനൊരു ഉമ്മയോ വാപ്പയോ മക്കളോ ഇല്ലല്ലോ അവന് തുല്യമായ ആരുമേ ഒന്നുമേ ഇല്ലാത്ത ആ റബ്ബാണ് എന്റെ റബ്ബ് എന്ന് കുലുഹു അള്ളാഹു നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ ആ ഒരു സ്നേഹം തോന്നിയതിന്റെ പേരിൽ തബൂക്കിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറമുള്ള ഒരു ജനാസയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് നിബിതങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു എന്ന് കുൽഹു അള്ളാഹു ഹജ് സൂറത്തിന്റെ തഫ്സീർ എടുത്താൽ മുഫസ്രീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ കഴിയും സുഹാൻ അള്ളാഹ് ഭൂമിയെ ചുരുക്കി കാണിച്ചു തന്നു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും എനിക്ക് അള്ളാഹു കാണിച്ചു തന്നു അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളടക്കം ഇങ്ങോട്ട് ഈസ്റ്റ് ഫാർ ഈസ്റ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എല്ലാം അള്ളാഹു എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത തന്നിട്ടുണ്ട് രാവും പകലും എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം എന്റെ ഇസ്ലാം എത്തുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറയുന്ന സൊല്ലാഹു അലൈസ്ലം ഇത് പറയുമ്പോ മുമിനീങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണത് യുദ്ധ ഭീഷണിയുള്ള കാലമാ പക്ഷെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഡെൻമാർക്കിലും ഫിൻലാൻഡിലും ഗ്രീൻലാൻഡിലും ആർട്ടിക് റീജിയനിലും അന്റാർട്ടിക്കയിലും എന്റെ ഇസ്ലാമത്തും അമേരിക്കയിലും ന്യൂയോർക്കിലും ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മസ്ജിദുകളുണ്ട് വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ അത് അമേരിക്കയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റികളിൽ കാലിഫോർണിയയിൽ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ എൻ വൈ സി ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ ഒക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മസ്ജിദുകളുണ്ട് അത്ഭുതമല്ലേ അത് ഒത്തിരി വിധങ്ങൾ പറയാ എന്റെ ദീൻ അവിടെയൊക്കെ എത്തും ഇത് പറയുമ്പോ മക്കയിൽ നിന്ന് ദീനുമായി നിബിതങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടുകയാണ് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറയുടെ കാലമാണത് പക്ഷേ തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ തന്നു നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഉയരങ്ങളിലേക്കാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് ഇത് ലോകാലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തും അതല്ലേ ഡച്ചുകാരനായ എടുത്ത സമയത്ത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ഇസ്ലാം വിരോധിയായ ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സംഭവം നമ്മളൊക്കെ കേട്ടില്ലേ സുബാൻ അള്ളാഹ് അയാളുടെ നാവ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു കലിമ ചൊല്ലിപ്പിച്ചില്ലേ ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് ശത്രുതയാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്ത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ നാവ് കൊണ്ട് അഷദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ജറോം എന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയിപ്പിച്ചില്ലേ അഷദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് അതേ നാവ് കൊണ്ടല്ല പറയിപ്പിച്ചില്ലേ അത്ഭുതമല്ലേ ഡച്ചുകാരൻ ഇസ്ലാമിനെ തുടച്ചു നീക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് പുസ്തകം എഴുതി പകുതി എത്തിയപ്പോഴാ ഇത് ഞാൻ ഈ കണ്ടതല്ല ഇത് അത്ഭുതമാണ് ഇത് ദിവ്യ വെളിച്ചമാണ് അള്ളാഹു അയാളെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിപ്പിച്ചില്ല മുമ്മിനെ നമുക്കൊക്കെ ജന്മന മുസ്ലിമാവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി ഉമ്മിം വാപ്പയും മുസ്ലിം പേരിട്ട് തന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വില നമുക്ക് അറിയില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ ദാഹിച്ച് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ലോകം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറയാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ കൂരകളിലും കൊട്ടാരങ്ങളിലും എന്റെ ദീൻ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഹബീബായിനിബിതങ്ങളുടെ സുഹാബി അബ്ദുല്ലാഹിബിനോട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു അയ്യുൽ നമ്മുടെ വിഷയം ചിറകുകൾ ഉയർത്തി ഉന്നതങ്ങളിലേക്കെന്നാണ് മുത്തിനിബിതങ്ങളോട് സുഹാബിയുടെ ചോദ്യം ലാഹുന്റെ റസൂലെ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഗരമുണ്ട് റൂമിയ എന്ന് പറയുന്ന റോമൻ പട്ടണമുണ്ട് ഇറ്റലിയിലെ റോമാ പട്ടണം ഈ രണ്ട് നഗരങ്ങളിൽ ഏതു നഗരമാണ് നബിയെ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏത് നഗരത്തിലേക്കാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം ആദ്യം കയറി ചെല്ലുന്നത് ആരായി ചോദിക്കുന്നത് യുദ്ധം കൊണ്ട് വാള് കഴുകി വെക്കാൻ നേരം കിട്ടാതെ ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നാക്രമണം ചെയ്ത് ഇവരെ തുരത്തി ഓടിക്കാൻ മദീനക്ക് ചുറ്റും ലക്ഷക്കണക്കിന് ശത്രുക്കൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി മദീനയെ നക്കിത്തുടക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധമുള്ള ശത്രു സംഖ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെയും സുഹാബികളെയും വളഞ്ഞിരുന്ന കാലത്ത് നബിയേ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളോ ഇന്നത്തെ തുർക്കിയാണത് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളോ അതല്ല ഇറ്റലിയുടെ റോമോ ഏതായിരിക്കും ആദ്യം ആദ്യം വിജയിച്ചടക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ചോദ്യം അബ്ദുല്ലാഹിബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിതങ്ങൾ ഒരു പെട്ടി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്
മനോഹരമായ ഒരു പെട്ടി ആ പെട്ടിക്കുന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കടലാസിന്റെ കഷ്ണമുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ ആ കടലാസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് നോക്കിയതിൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് ഹബീബ് പറയുന്ന ഹബീഫ് ഖുർആാനുകൾ എഴുതി വെക്കുന്ന നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ വചനങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്ന നേരത്ത് ഇത് സുഇല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു അയ്യുൽ മദീന ചൈന ചുഫ്തല ആദ്യം ജയിച്ചടക്കപ്പെടുന്ന നാടേതാണ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ആണോ തുർക്കിയിലെ അതല്ല ഇറ്റലിയിലെ റോമാണോ റോമാ പട്ടണമാണോ മറുപടി കൊടുത്തു രാജാവിന്റെ പട്ടണം അതായത് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ അതായിരിക്കും ആദ്യം ജയിച്ചടക്കപ്പെടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് റോമും ഇസ്ലാമിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് വരും ഈ വാക്കുകൾ നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലഹിയുടെ കാലത്താണ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് വരുന്നത് തങ്ങളത് പറഞ്ഞ് എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇന്ന് ആ എഴുന്നൂറും കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു എഴുന്നൂറ് കഴിഞ്ഞു നിബിതങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവചനം ഇനി ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് യൂറോപ്യൻ നാടുകളിലേക്ക് ഇസ്ലാം കടന്നു ചെല്ലും എന്ന് തന്നെ ഇത് ഹബീബിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് വഹീന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഇങ്ങനെയാണ് നിബിതങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് നമ്മൾ താഴേക്ക് നോക്കി നിൽക്കേണ്ടവരല്ല ഈ ഉമ്മത്തിന് വിജയമുണ്ട് നമ്മൾ ആരും തീർന്നു മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ കാര്യം പോക്കാണ് എന്നില്ല ലോകത്ത് ഹിറ്റ്ലറും വലിയ വലിയ ക്രൂരന്മാരും മുസോളിനെയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഭീകരന്മാർ വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാർ പലരും കഴിഞ്ഞുപോയി ചെങ്കീസ് ഖാൻ അടക്കമുള്ള നരാധമന്മാർ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി ലോകം ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് നമ്മളാരും ഒരു സമയം കണ്ടുകൊണ്ടും ഈ ഉമ്മത്തിന് നിരാശയുടെ വാക്കുകൾ പറയരുത് ഇന്ത്യയിൽ ഇനി മുസ്ലിമീങ്ങൾ തീർന്നു ഇനി ഒന്നും നടക്കൂല ഒന്നും പറയല് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അള്ളാഹുന്റെ ദീനുന്നതിയിലേക്ക് നടക്കും ഇതിനിടയിൽ അള്ളാഹു തൗഹീദിന്റെ വെളിച്ചം ഇതിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ചെവിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതാർക്കും മെമ്പർഷിപ്പ് കുട്ടാനുള്ളതല്ല ഇതൊരു പ്രഭയാണ് ഇത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗധാരയാണ് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെ സർഷ്ടാവിന് അറിയണമെന്ന് സർഷ്ടാവ് പറഞ്ഞു തന്ന വിശ്വാസമാണിത് ഇതാര് തടഞ്ഞു വെച്ച് നിർത്തിയാലും തടഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആ ഒരു പ്രഭയിലും പ്രതീക്ഷയിലുമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിനെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ തങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതും നമ്മളെ വളർത്തിയതും ആ വളർത്തിയ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോവല്ലേ നമ്മുടെ അഴിബാധത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ആ നോതാൻ മറന്നു പോവല്ലേ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണേ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ ഓർമ്മ വേണേ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ നന്മയും ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുമ്പോ കൂടെ നിൽക്കണേ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കരുതേ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ ഈ വചനങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ഈ പരിശുദ്ധ സദസ്സിന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു യുമ്മത്തിന് വിജയം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു യുമ്മത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളെ അള്ളാഹു മറികടക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഈ ഉമ്മത്ത് ഉമ്മത്തുൻ മർഹൂമ അള്ളാഹു കരുണ ചെയ്ത ഉമ്മത്താണ് രണ്ടു നേരം അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിന് ശിക്ഷിക്കുകയില്ല നിബിതങ്ങൾ പറയും എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥ മഴ പോലെയാണ് മഴ പോലെയാണ് ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ തുടക്കത്തിലാണോ ആ മഴയുടെ അവസാനത്തിലാണോ നന്മ എന്നറിയാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ഒരു മഴയുടെ ആദ്യത്തിലും അവസാനത്തിലും നന്മ ഇരിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ അവലിലും ും നന്മയുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലും നന്മയുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ധീരമായി മനസ്സുറപ്പോടുകൂടെ ഉറച്ച കാലുകളുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നാളെ പരലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് സർവശക്തൻ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ലോകവിശ്വാസി ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകട്ടെ ലോക മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകട്ടെ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സമാധാനം നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഭാരതത്തിലെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരരായ രാജ്യത്തിന്റെ ഭടന്മാർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയ ഭീകരാക്രമണം അത് നമ്മൾ അപലപിക്കുകയാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് രാജ്യത്തിന്റെ കാവൽ ഭടന്മാർ രാജ്യത്തിന്റെ ബോർഡർ കാക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം വളരെ വലുതാണ് ഈ ഉമ്മത്ത് ഭീകരതക്കെതിരാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനും ഭീകര ഭീകരതയുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഇസ്ലാം കരുണയാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എല്ലാ ഭീകരതയോടും ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും നമ്മൾ
ഇത് നന്മയിലേക്ക് ഉയർത്തുക അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദ്വായിരക്കുകയാണ് സമയം ബാങ്കിനോട് അടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ദ്വായിരക്കാനുള്ള അപേക്ഷകളുണ്ട് എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകൻ അഫ്സൽ രണ്ടത്താണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് ആക്സിഡന്റ് ആയി ബേബി ഹോസ്പിറ്റൽ വെന്റിലേറ്ററിലാണ് അള്ളാഹുവെ നീ ഷിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു നീ ഷിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു നീ ഷിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ മസ്ജിദ് അക്സയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകുന്നു അതിൽ കൂടെ വരുന്ന മൊയ്തീൻ കുട്ടിക്ക എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അവരുടെ മകൻ ആഷിഖ് അലി ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആയി മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം മുമ്പ് അള്ളാഹുവെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കബറിടം നീ സ്വർഗത്തൊപ്പാക്കണേ തമ്പുരാനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ റഹമ്പർ റാഹിമയുടെ കുടുംബത്തിന് മനസ്സമാധാനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പയുടെ കബർ ജീവിതം നന്നാവാനും ഉമ്മയുടെ അസുഖം ഷിഫയാവാനും ഭർത്താവിന് സ്നേഹമുണ്ടാവാനും ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്വർണ്ണ കമ്മൽ ഒരു സഹോദരി ലാഹുവിയ സഹോദരിയുടെ ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ നീ സഫലമാക്കണേ തമ്പുരാനെ അവരുടെ മരിച്ചുപോയ മാതാ പിതാവിൻ്റെ ഉപ്പയുടെ കബറിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്തിക്കണേ റബ്ബെ ഉമ്മാക്ക് ഷിഫ നൽകണേ റബ്ബെ ഭർത്താവിനുമായുള്ള ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ തമ്പുരാനെ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് രോഗിയായ ഒരു മുഹമ്മദ് അലി എന്ന രണ്ട് കിഡ്നിയും പ്രയാസത്തിലാണ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് ഷിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ ദ്വാരക്കാനുള്ള എല്ലാ ലിസ്റ്റുകളുമുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ദ്വാരക്കുകയാണ് അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ദ്വാരക്കാൻ വലിയൊരു കിഡ്നിയുടെ പ്രയാസത്തിലാണ് അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന് നിഷിഫ നൽകണേ തമ്പുരാന് സലാമത്ത് നൽകണേ മക്കളൊക്കെ എക്സാമിന് ഇരിക്കുകയാണ് പൊതുപരീക്ഷകൾ നടക്കുകയാണ് എസ് 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 സി പരീക്ഷ നടക്കുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ആ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് സെയ്ഫുദ്ദീൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ദാർലഹുദയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായും സഹകരിക്കുന്ന അദ്ദേഹ ആ മാന്യ പിതാവിന് അള്ളാഹു നിയമ ഉഫർത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാന് വളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഉപ്പ സുഖമില്ലാതെ വിഷമത്തിലാണ് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ റബ്ബെ അലഹമില്ല ഹംദൻ കസീറൻ തുയ്യബൻ മുബാറക്കൻ ഫിഹി അലാ കുല്ലിഹാൽ അള്ളാഹു മസല്ലി അലാ സയ്യദിന മുഹമ്മദിൻ വ അലാ അലി സയ്യദിന മുഹമ്മദിൻ വ ബാരിക് വസല്ലിം അലൈഹി അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ ഈ സദസ്സിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ തുമ്പുരാനെ അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബെ ഈ സദസ്സ് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഈ നേരം നീ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന നേരമാക്കി തരണേ തുമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവേ ഇതിൽ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് മൊയ്ദുട്ടി ഹാജി പോലെയുള്ള വളരെ ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുയ മഹാനുഭാവന് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും സലാമത്തും കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അതുപോലെ എത്രയോ വന്യ വയോധികർ ഞങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് രോഗികളുണ്ട് സയ്യിദന്മാർ രോഗികളുണ്ട് ഷിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ റബ്ബെ കൊച്ചുമക്കളുണ്ട് നീ അവരെ വളർത്തണേ തമ്പുരാനെ ചെറുപ്പക്കാരികളുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ അവരെ നീ നിന്റെ കാവലിലാക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു നന്മയിലേക്ക് സാബിഖീൻ സാബിഖി നന്മയിലേക്ക് മുന്നിട്ട് കടന്നു വരാൻ കഴിയുന്നവരാക്കി മാറ്റണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ ഈ പരിപാടിക്ക് വന്നവരുണ്ട് റഹമു റാഹിമി അവരെയൊക്കെ നീ നിന്റെ ഹിമായത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാക്കണേ തമ്പുരാനെ നീ നിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു വരെ നല്ല മാതാക്കളായി നല്ല ഭാര്യമാരായി നല്ല പെൺമക്കളായി നല്ലവരായി നീ വളർത്തണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ സ്വലഹീങ്ങൾ ചേർത്തണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു നീ ഞങ്ങളെ പൊരുത്തപ്പെടണേ തമ്പുരാനെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നേക്കുമായി നീ വായിച്ചു കളഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ജീവിതത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണല്ല നന്മയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയാണല്ല ആ ഒരു ഉന്മേഷയും ആവേശവും ഇത് റജബാൻ ഈ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാലും അതിനപ്പുറത്തേക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ സക്രാത്തിൻ്റെ അറ്റം വരേക്കും നന്മയിൽ നിലനിൽക്കാൻ തൂഫീക്ക് നൽകണേ റബ്ബെ ഹിതായത്തിൽ നീ ഊരിക്കൊണ്ടു പോകല്ലേ റബ്ബെ ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിൻ്റെ നിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് ആക്കിത്തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾക്ക് ഷിഫ നൽകണേ റബ്ബെ രോഗികൾക്ക് ഷിഫ നൽകണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവിൻ മാരക രോഗങ്ങൾ വന്നവർക്ക് നീ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബെ മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കാവൽ നൽകണേ റബ്ബെ റഹമു റാഹിമായി റബ്ബെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സാമ്പത്തികവും അല്ലാത്തതുമായ വിഷമങ്ങളിലാണ് സലാമത്ത് നൽകണേ റബ്ബെ കടം കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അത് വീടാനുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ കച്ചവടങ്ങളിൽ നഷ്ടം വന്നവരുണ്ട് നീ ലാഭത്തിലും
അപകടമോ കലാപങ്ങളോ ഇല്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമയോടെ മതസൗഹാർദ്ദത്തോടെ കാലമത്രയും കഴിഞ്ഞ ഭാരതത്തിൻ്റെ പൈതൃകം ലോകാന്ത്യം വരെയും നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനം അള്ളാഹു നീ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണേ റഹ്മാനെ ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസി ജനങ്ങളോടൊക്കെ കരുണയും ദയാവായ്പമുള്ള ഒരു ഭരണകൂടം ഈ രാജ്യത്തിന് നൽകണേ തമ്പുരാനെ റഹ്മു റാഹിമേ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ പരലോകവും ആഹ്റവും ഞങ്ങളുടെ സുറാത്തും ഹിസാബും കിതാബും നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ നരകം തൊടാതെ സ്വർഗലോകത്തേക്ക് എത്താനും അവിടെ വെച്ച് നിന്നെ കാണാനും നിൻ്റെ അമ്പിയ എൻ്റെ അരികത്തിരിക്കാനും മഹാനായി റബി അത്ബുൻ കഅബുൽ അസ്ലമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ച പോലെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ തങ്ങളെ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവസരം വേണം എന്ന് ചോദിച്ച പോലെ അംബിയ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും അവസരം നൽകണേ റബ്ബേ ഈ ഉമ്മത്തിനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ ലോക മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം നൽകണേ റബ്ബേ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതത്തിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബന അലൈക തവക്കൽന വ ഇലൈക അനബിന വ ഇലൈക മസീർ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യൽ അസീം ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഗുരു ാഥന്മാർ ഉസാദുമാർ ഞങ്ങളെ പഠിക്കാൻ സഹായിച്ചവർ പ്രത്യേകിച്ച് ദാർലുഹുദയുടെ ഗുണകാംക്ഷകൾ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്ന ഗ്രേസ് പാലിയേറ്റീവിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ അതിന് സഹായിച്ചവർ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ പരിപാടിയിൽ ചെറുതും വലുതുമായി സംഭാവന ചെയ്തവർ ഇതൊക്കെ നാളെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നന്മയായി സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ ഹിസുഹാനുഹാനുഹാനുഹാനുഹാനുഹാനുഹാനുഹാനുഹാനുഹാനുഹാനുഹാനുഹാനുഹാനുഹാനുഹാനുഹാനുഹാനുഹാന